সুপ্রিয় ভিউয়ার্স ইমরান অনলাইন স্কুলের পক্ষ থেকে তোমাদের সুস্বাগতম আজকের ভিডিওতে আমরা এইচএসসি আইসিটি তৃতীয় অধ্যায় থেকে ঢাকা বোর্ড 2023 এ আসা একটি সৃজনশীল প্রশ্নের সমাধান করব উদ্দীপকে বলা হয়েছে রনি এবং জনি এবারের 21 এর বই মেলা থেকে যথাক্রমে 346 অক্টাল এবং 101010 বাইডারি টাকার বই কিনেছিল প্রশ্ন ক আসকি কোড কি খ কোডেড ডেটাকে আনকোডেড ডেটায় রূপান্তর করা সম্ভব ব্যাখ্যা করো গ উদ্দীপকের রনি এবং জনি মোট কত টাকার বই কিনেছিল তা ডেসিমেল পদ্ধতিতে নির্ণয় করো ঘ উদ্দীপকের দুই জনের মধ্যে কে বেশি মূল্যের বই কিনেছিল তা দুই এর পরিপূরক পদ্ধতিতে নির্ণয় করো ভিউয়ার্স এখন আমরা প্রশ্ন ক সমাধান করব প্রশ্ন ক তে বলা হয়েছে আসকি কোড কি ক এর উত্তর আসকি একটি বহুল প্রচলিত 7 বিট কোড আসকি এর পূর্ণ নাম আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড কোড ফর ইনফরমেশন ইন্টারচেঞ্জ এখানে এ ফর আমেরিকান এস ফর স্ট্যান্ডার্ড সি ফর কোডেড আই ফর ইনফরমেশন আই ফর ইন্টারচেঞ্জ তাহলে বন্ধুরা আজকেতে আমরা বুঝতে পারলাম আজকে একটি বহুল প্রচলিত 7 বিটের কোড এবং আজকে এর অ্যাব্রিভিয়েশন হচ্ছে আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড কোড ফর ইনফরমেশন ইন্টারচেঞ্জ ভিউয়ার্স এখন আমরা প্রশ্ন খ সমাধান করব প্রশ্ন খ হচ্ছে কোডেড ডেটাকে আনকোডেড ডেটায় রূপান্তর করা সম্ভব এটি ব্যাখ্যা করো খ এর উত্তর ডিকোডারের মাধ্যমে কোডেড ডেটাকে আনকোডেড ডেটায় রূপান্তর করা সম্ভব ডিকোডার এক ধরনের সমবায় সার্কিট বা ডিজিটাল বর্তনী যা ডিজিটাল সিস্টেমের বোধগম্য কোডকে মানুষের বোধগম্য ফরম্যাটে রূপান্তর করে ডিকোডার একটি বহুল ব্যবহৃত ইলেকট্রনিক যন্ত্র এর মাধ্যমে বাইনারি সংখ্যাকে সমতুল্য দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করা এবং বিভিন্ন ভাষায় লিখিত সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করা আসকি ও ইবিসিডিআইসি কোডকে আলফা নিউমেরিক কোডে রূপান্তর করা সহ নানা রকম ডিকোডিং এর কাজ করা হয় ভিউয়ার্স একটু বিস্তারিত বলি কম্পিউটারের বোধগম্য ভাষা এবং মানুষের বোধগম্য ভাষা এক নয় কম্পিউটার শুধুমাত্র বাইনারি কোড বুঝতে পারে তাই কম্পিউটারের বোধগম্য ভাষাকে মানুষের বোধগম্য ভাষায় রূপান্তর করে যে সার্কিট সেটি হচ্ছে ডিকোডার অর্থাৎ ডিকোডার কোডকে ডিকোড করে ভিউয়ার্স এখন আমরা প্রশ্ন গ সমাধান করব প্রশ্ন গ তে বলা হয়েছে উদ্দীপকের রনি এবং জনি মোট কত টাকার বই কিনেছিল তা ডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতিতে নির্ণয় করো ভিউয়ার্স রডি কিনেছিল 346 অক্টাল টাকার বই এই 346 কে ডেসিমেলে রূপান্তর করতে হবে এবং জনি কিনেছিল 1010010 বাইনারি টাকার বই এটিকেও আমাদের দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করতে হবে প্রশ্ন গ এর উত্তর রডি বই কিনেছিল 346 অক্টাল টাকার এই 346 কে এখন আমরা দশমিকে রূপান্তর করব 3468 ইকুয়াল দশমিকে এটি কত হবে 3468 এটাকে দশমিক সংখ্যা রূপান্তর করার জন্য 3 কে আমরা প্রথমে 8 দ্বারা গুণ করব তারপর যোগ চিহ্ন দেব তারপর 4 কে 8 দ্বারা গুণ করব এবং 6 কেও 8 দ্বারা গুণ করব কেন 8 দ্বারা গুণ করব 8 দ্বারা গুণ করব এই জন্যই কারণ অক্টালের বেজ হচ্ছে 8 তাই সংখ্যাগুলোকে বেজ দ্বারা গুণ করলে দশমিক সংখ্যা পাওয়া যায় 3 কে 8 দ্বারা গুণ করতে হবে 4 কেও 8 দ্বারা গুণ করতে হবে 6 কে 8 দ্বারা গুণ করতে হবে এবং যোগ করতে হবে এবং 8 এর পাওয়ারগুলো হবে প্রথমে দিতে হবে 0 তারপর দিতে হবে অড তারপর দিতে হবে এভাবে ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকবে তাহলে হলো 3 8 স্কয়ার 4 8 টু দা পাওয়ার অড 6 8 টু দা পাওয়ার 0 সমান 3 8 স্কয়ার এর মান হচ্ছে 64 কারণ 8 কে 8 দ্বারা গুণ করলে হয় 64 
যোগ ফোর ইন্টু এইট এর পাওয়ার ওয়ান এর মান এইটি থাকে প্লাস সিক্স ইন্টু এইট এর পাওয়ার জিরো ভিওয়ার্স যে কোন সংখ্যার উপর পাওয়ার জিরো থাকলে তার মান অড হয়ে যায় তাই এইট এর উপর পাওয়ার জিরো তাই তার মান হয়েছে অড এখন থ্রিকে সিক্সটি ফোর দ্বারা গুড করলে হয় ওয়ান নাইনটি টু ফোর কে এইট দ্বারা গুড করলে হয় থার্টি টু সিক্স কে ওয়ান দ্বারা গুড করলে হয় সিক্স এখন ওয়ান নাইনটি টু প্লাস থার্টি টু প্লাস সিক্স এই তিনটি যোগ করলে হয় দুশো তিরিশ এটি হচ্ছে থ্রি ফোর সিক্স এইট এর ডেসিমাল ভ্যালু সুতরাং থ্রি ফোর সিক্স এইট ইকুয়াল টু থ্রি জিরো টেন তাহলে রডি যত টাকার বই কিনেছিল তা দশমিকের রূপান্তর করা হলো এখন জরি কত টাকার বই কিনেছিল তা ডেসিমাল রূপান্তর করব জরি বই কিনেছিলেন সমান ওয়ান জিরো ডাবল ওয়ান জিরো ডাবল ওয়ান জিরো টাকার বই এটি বাইনারিতে আছে এটিকে আমাদের দশমিকে রূপান্তর করতে হবে বন্ধুরা আমরা একটু আগে বলেছি দশমিকে রূপান্তর করার জন্য প্রত্যেক ডিজিটকে তার বেস দ্বারা গুড করতে হবে এবং পাওয়ার দিতে হবে তাহলে প্রথমে ওয়ান আছে এই ওয়ানকে টু দ্বারা গুড করেছি তারপর জিরো জিরো কেউ টু দ্বারা গুড করা হয়েছে আবার ওয়ান আছে ওয়ানকে টু দ্বারা গুড করেছে এরকম প্রত্যেক ডিজিটকে টু দ্বারা গুড করা হয়েছে কারণ বাইনারির বেজ হচ্ছে দুই বেজ দ্বারা গুড করে পাওয়ার করলে বেজ দ্বারা গুড করে পাওয়ার করলে দেশিমাল ভ্যালু পাওয়া যায় এখন প্রত্যেক ডিজিটকে দুই দ্বারা গুড করার পর সবচেয়ে ডানের যে দুইটা আছে তার পাওয়ার দিব জিরো তার আগের দুইয়ের পাওয়ার দেব ওয়ান তার আগের দুইয়ের পাওয়ার দিব দুই এভাবে পাওয়ার কোমার নয়ে বাড়তে থাকবে তাহলে দেখো জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এভাবে কোমার নয়ে পাওয়ার বেড়েছে ভিওয়ার্স দেখো টু এর পাওয়ার সেভেন এর মান হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি এইট টু এর পাওয়ার সেভেন সেভেন থাকলে দুইকে সাতবার গুড করতে হবে দুইকে যদি তুমি সাতবার গুড করো তাহলে তার মান হবে ওয়ান টোয়েন্টি এইট তারপর জিরো ইন্টু টু দাওয়ার সিক্স জিরোকে যা দ্বারাই গুড করা যায় তার মান হয় জিরো তারপরে আছে ওয়ান ইন্টু টু টু দা পাওয়ার ফাইভ টু টু দা পাওয়ার ফাইভ এর মান হচ্ছে থার্টি টু দুইকে যদি তুমি পাঁচ বার গুড করো তার মান থার্টি টু হয় টু টু দাওয়ার ফোর এর মান হচ্ছে সিক্সটিন তারপর আছে জিরো ইন্টু টু কিউব জিরোকে যা দ্বারাই গুড করি তার মান জিরো হয়ে যাবে টু স্কোয়ার এর মান হচ্ছে ফোর টু টু দাওয়ার ওয়ান এর মান হচ্ছে ওয়ান দুই অক্ষে দুই জিরো ইন্টু টু দাবার জিরো ইন্টু টু টু দাবার জিরো জিরোকে যা দ্বারাই গুড করি না কেন তার বাদ জিরো হবে এখন এই সংখ্যাগুলো যোগ করলে হবে ওয়ান এইটি টু তাহলে জরি বই কিনেছিল একশো বিরাশি টাকার রডি ও জরি বোর্ড বই কিনেছিলেন রডি কিনেছিল দুশো তিরিশ টাকার বই এবং জরি কিনেছিল একশো বিরাশি টাকার বই দুইটা যোগ করলে হয় চারশো বারো টাকা অর্থাৎ রডি ও জরি বোর্ড বই কিনেছিলেন দেশেমাল সংখ্যা পদ্ধতিতে চারশো বারো টাকার বই ভিওয়ার্স এখন আমরা প্রশ্ন ঘ সমাধান করব প্রশ্ন ঘতে বলা হয়েছে উদ্দীপকের দুজনের মধ্যে কে বেশি মূল্যের বই কিনেছিল তা দুই এর পরিপূরক পদ্ধতিতে নির্ণয় কর প্রশ্ন ঘ এর উত্তর জনির খরচ ওয়ান জিরো ডাবল ওয়ান জিরো ডাবল ওয়ান জিরো বাইনারি যার ডিসিমাল ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান এইটি টু এটা গ থেকে পেয়েছি একশো বিরাশি হয় এবং রনির খরচ থ্রি ফোর সিক্স অক্টাল যার ডিসিমাল ভ্যালু হচ্ছে দুশো তিরিশ এটি আমরা গ থেকে পেয়েছি বন্ধুরা দুই এর পরিপূরক পদ্ধতিতে যোগ করার জন্য দুইটা ভ্যালু আমাদের বাইনারিতে নিতে হবে জনির ভ্যালুটা বাইনারিতে করা আছে কিন্তু রনির ভ্যালুটা বাইনারিতে করা নাই দুশো তিরিশ কে এখন আমরা বাইনারি ভ্যালু করব দুইশো তিরিশের বাইনারি মান নির্ণয় করার জন্য দুইশো তিরিশ কে ক্রমাগত দুই দ্বারা ভাগ করতে হবে দুইশো তিরিশ কে দুই দ্বারা ভাগ করলে হয় একশো পনেরো ভাগ শেষ থাকে না তাই জিরো লিখেছি এই একশো পনেরো কে আবার দুই দ্বারা ভাগ করেছি ভাগ ফল হয়েছে সাতান্ন ভাগ শেষ ওয়ান এই সাতান্ন কে আবার দুই দ্বারা ভাগ করব ভাগ করলে ভাগ ফল হয় টোয়েন্টি এইট ভাগ শেষ হয় ওয়ান এই টোয়েন্টি এইট কে আবার দুই দ্বারা ভাগ করব তাহলে হবে চোদ্দ ভাগ শেষ থাকবে না চোদ্দ কে দুই দ্বারা ভাগ করব হবে সাত ভাগ শেষ জিরো এই সাত কে দুই দ্বারা ভাগ করব তাহলে ভাগ ফল হয় থ্রি ভাগ শেষ ওয়ান থ্রি কেউ দুই দ্বারা ভাগ করব তাহলে ভাগ ফল হবে ওয়ান ভাগ শেষ হবে ওয়ান ওয়ান কে দুই দ্বারা ভাগ করলে হবে জিরো ভাগ শেষ হবে ওয়ান এখন আমরা নিচের দিক থেকে উপরের দিকে সাজিয়ে লিখব তাহলে হবে ওয়ান 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 জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো এটাই আমরা লিখেছি ট্রিপল ওয়ান ডাবল জিরো ডাবল ওয়ান জিরো এটি হচ্ছে দুইশো তিরিশের বাইনারি ভ্যালু এখন আমরা এই দুইটি বাইনারি ভ্যালুকে দুইয়ের পরিপূরক পদ্ধতিতে যোগ করব। 
viewers 142 কে প্রথমে আমরা এক এর পরিপূরক করব এক এর পরিপূরক করার জন্য সবকিছুকে উল্টে দিতে হয় 0 থাকলে 1 হবে 1 থাকলে 0 হবে 0 আছে 1 লিখেছি 1 আছে 0 লিখেছি 1 আছে 0 লিখেছি 0 আছে 1 লিখেছি 1 আছে 0 1 0 0 1 1 0 এই এক এর পরিপূরকের সাথে আবার যদি আমরা এক যোগ করি তাহলে এটি হবে 2 এর পরিপূরক এক যোগ করলে হবে 1 1 যোগ করলে হয় 0 ক্যারি থাকে 1 ক্যারি 1 গেল 0 এর ভিতর 1 তারপরে 0 আছে 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 এটি হলো -182 কেন -182 দেখো 346 বিয়োগ 182 তাহলে 182 এর আগে মাইনাস আছে তাই আমাদের মাইনাস 182 এর মান নির্ণয় করা হয়েছে 2 এর পরিপূরক পদ্ধতিতে এখন 230 বিয়োগ 182 এই দুইটি বাদ দিলেই হবে কে বেশি টাকার বই তা নির্ণয় করতে হবে তাহলে এখন আমরা যোগ করব বন্ধুরা আমরা জানি পরিপূরক পদ্ধতিতে বিয়োগের কাজও যোগের মাধ্যমে করা হয় তাহলে যোগ করলে 0 0 যোগ করলে হয় 0 1 1 যোগ করলে হয় 0 ক্যারি থাকে 1 এই ক্যারি 1 এবং 1 যোগ করলে হবে 0 ক্যারি থাকবে 1 এই ক্যারি 1 এবং 1 যোগ করলে হবে 0 ক্যারি থাকবে 1 এই ক্যারি 1 এবং 0 যোগ করলে 1 হয় 1 0 1 1 1 যোগ করলে হবে 0 ক্যারি থাকবে 1 ক্যারি 1 এবং 1 যোগ করলে হবে 0 ক্যারি থাকবে 1 viewers আমাদের বিট হচ্ছে 1 2 3 4 5 6 7 8 টি বিটের কিন্তু যোগ ফল হয়েছে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 বিটের তাহলে বামের বাড়তি বিটটা আমরা বাদ দেব তাই লিখেছি যোগ ফলের নবম বিটে 1 ও কোটি ওভারফ্লো হিসাবে চলে এসেছে অর্থাৎ উদ্দীপকে দুই জনের মধ্যে রডি 48 বা 11 11000 টাকার বেশি মূল্যের বই কিনেছিল অর্থাৎ 48 টাকার মূল্যের বেশি বই কিনেছিল সুপ্রিয় ভিউয়ার্স এই ভিডিওটি দেখে যদি তোমাদের একটু হলে ভালো লেগে থাকে তাহলে বলবো প্লিজ 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 চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো এবং এরকম আরো ভিডিও পেতে পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করো ভিডিওটি দেখার জন্য তোমাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ